അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു യൂത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി സർക്കിളിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ സെഷനാണ് റെവല്യൂഷൻ്റെ നാലാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ റെവല്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ ഡിഫിക്കൾട്ട് ബുക്ക് ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കുവാനും അധികം പ്രയാസമുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല വെളിപ്പാട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ സെഷൻ എടുക്കുന്ന വേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റെവല്യൂഷൻ ടു എയ്റ്റ് ടു ഇലവൻ അതായത് നാല് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീരുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എങ്കിലും നാല് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തക്ക സമയത്ത് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫോർ വേഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വീണ്ടും വീണ്ടും സഭകളോടുള്ള എല്ലാ ദൂതുകളും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് റെഡി ടു ബി ബ്ലെസ്ഡ് അല്ലേ ഗെറ്റ് റെഡി ടു ബി ബ്ലെസ്ഡ് എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വചനം അത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും ഇത് പ്രായോഗികമാക്കുന്നവനും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്തത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഓരോ പ്രാവശ്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പോടെ ചെല്ലണം കർത്താവെ ഇന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാകാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഞാനിത് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓൺറൈ എപ്പോഴും ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ റീക്യാപ്പ് കാരണം രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു റീക്യാപ്പ് സഭകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളത് നോക്കി നിങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ വീഡിയോസ് വീണ്ടും കണ്ട് നോട്ട്സ് പിന്നെ എഴുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും എന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അത്രമാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ഏഴ് സഭകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ഏഴ് സഭകളും നിലകൊള്ളുന്നത് ഏഷ്യ മൈനറിലാണ് അല്ലേ പ്രസന്റ് ഡേ ടേക്കി ഈ ഏഴ് സഭകളും റോമൻ പോസ്റ്റൽ റൂട്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ എഫസോസ് മുതൽ ലൗദീഷ വരെയുള്ള ലൗദോക്യ വരെയുള്ള എല്ലാ സഭകളും റോമൻ പോസ്റ്റൽ റൂട്ട് ഏഷ്യ മൈനർ ടേക്കിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് നാല് ഫോർ ഫോൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു റിക്കളക്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇതിനൊരു തദ്ദേശീയമായ ഒരു ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ കാലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്ത ഓരോ സഭകളാണ് ഈ ഏഴ് സഭകളും സോ ദേ വാസ് എ ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് ദേ വാസ് എൻ എക്സ്ക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദർ ഇസ് എൻ എക്സ് എക്സ്ലിസിയാസ്റ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സാർവത്രികമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലങ്ങളിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെ എല്ലാ സഭകൾക്ക് ഒരു ദൂത് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവചനപരമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊഫറ്റിക്കലി യോഹന്നാന്റെ സമയം മുതൽ അന്ത്യകാലം വരെ നടക്കാനുള്ളതെല്ലാം നടക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നാല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേഴ്സണലി ഈ മെസ്സേജ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നാണ് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ എല്ലാ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയും നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ ഏഴ് സഭകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ പാറ്റേൺ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ആഫർമേഷൻ ഒരു അനുമോദനം യേശു കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഒരു കറക്റ്റ് വേർഡ് ഒരു വോണിംഗ് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഒരു ഇറ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ ഒരു പ്രചോദനം നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേട്ട് അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രയോജ പ്രചോദനമുണ്ട് നാലാമത് ഒരു പാർഷ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗികമായ വെളിപ്പാട് ഈ ഏഴ് സഭകളോടുള്ള ദൂതിലും
ചർച്ച് അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വളരെ ചുരുക്കം വാക്യങ്ങളെ സ്മരണയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് അതിനു അതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ക്യു എൻ എ സെഷനിൽ എടുക്കാവുന്നതായിരിക്കാം സ്മാണ ദ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് ചർച്ച് അതാണല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കപ്പിൾ ഓഫ് വേഴ്സസ് ഒന്ന് വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ സ്മുർണയിലെ സഭയോട് എട്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം സ്മുർണയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുക എഴുതുക മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ അരളി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സ്മുർണയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ ദൂതൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മേലധ്യക്ഷൻ അല്ലെ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ദ ഏഞ്ചൽ ഓവസിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്മുർണയിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ ഹോപ്പിലാണ് യോഹന്നാൻ തുടങ്ങുന്നത് യേശു കർത്താവ് ആരാണ് അവൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാണ് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവനാണ് അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ പ്രചോദന പ്രചോദനത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് സ്മുർണയിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്മാണ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സ്ലൈഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്മാണ വാസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദേശമായിരുന്നു ഇന്നും ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഇസ്മിർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്മർണ ടർക്കിയിലെ സ്മർണ ഈ താഴെ കാണുന്ന പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹയാത്ത് അവരുടെ ഹോട്ടലിൽ പണിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഈ ബീച്ചിനെ ഓ ഓവർസി ചെയ്ത് ഹയാത്ത് പണിഞ്ഞ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് സ്മരണ ഇന്നും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്മരണ വളരെ പിക്ചറിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ചസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് സ്മരണ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റി ആയിരുന്നു സ്മരണ യേശു കർത്താവിന് മുമ്പ് ആയിരം വർഷം അതായത് തൗസൻഡ് ബി സിയില് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പട്ടണമാണ് വളരെ നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പട്ടണമാണ് എന്നാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സിയിൽ ലിഡിയൻസ് വന്ന് അതിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റിയാണ് വളരെ നല്ല ബീച്ചസ് ഉള്ള സിറ്റിയാണ് ഈ സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ അത് സ്മിർണയുടെ ജോഗ്രാഫിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും കാണാനൊക്കത്തില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ വായിച്ചു ആ നാല് വാക്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വായിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം പോലും നെഗറ്റീവായിട്ട് സ്മരണയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല യേശു കർത്താവ് നത്തിങ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു സഭ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സഭ ഉണ്ടോ നത്തിങ് നെഗറ്റീവ് ഒരു കാര്യം പോലും യേശു കർത്താവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാത്ത ഒരു സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സഭ നമുക്കൊരു മോഡൽ ആയിരിക്കണോ എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു കാര്യം പോലും യേശു കർത്താവിന് നെഗറ്റീവ് പറയാനോ നത്തിങ് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ മലയാളികളല്ലായിരുന്നു ഇത് എഴുതിയത് മലയാളിയായിരുന്നെ അതിനകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചേനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്കില്ലാണ് എന്തിനകത്തും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്ന സഭയെക്കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പോലും നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം പോലും നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്മരണ കുറിച്ച് ഞാൻ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓരോ സഭകളോടുള്ള ദൂതൻ എഴുതുമ്പോൾ യോഹനാൻ യേശുക്രിസ്തു യോഹനാനിലൂടെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ആ കാലത്തെ ആ ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനി വരാനുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ലെറ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ രസമാണ് ആ കാലത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് സ്മരണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് യേശു കർത്താവ് പലതും പറയുന്നത് ഇനിയും എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലവദീഷ്യ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ദൂത് പറയുമ്പോൾ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് നിലകൊണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കൊതുകിനെയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കുന്തിരിക്ക അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്യൂറിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് പെർഫ്യൂമറി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്യൂറിഫിക്കേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെർഫ്യൂമറി മറുവശത്ത് ശുദ്ധീകരണവും അതുപോലെ സുഗന്ധ വാസന ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുന്തിരിക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മേർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ മേർ ഈ ആ സ്മർണയിലെ ആ സ്ഥലത്ത് അനേകം ഇങ്ങനത്തെ മരങ്ങളുണ്ട് ആ മരങ്ങളുടെ ബാർക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ കുന്തിരിക്കം ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്മർണ എന്നുള്ള പേര് ഈ ഈ കുന്തിരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ആ കുന്തിരിക്ക ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബാർക്കിനെ എടുത്ത് ക്ലിപ്സിസ് അതാണ് അതിൻ്റെ പദം അതായത് അതിനെ അഫ്ലിക്ട് ചെയ്താലേ ഈ മണം പുറത്തു വരത്തുള്ളൂ കുന്തിരിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ത്ലിപ്സിസിലൂടെ ആണ് ത്ലിപ്സിസ് എന്ന പദം ഗ്രീക്ക് വേർഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഫ്ലിക്ഷൻ പീഡനങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ കുന്തിരിക്കത്തിൽ നിന്ന് മണം വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ത്ലിപ്സിസ് ഓർ അഫ്ലിക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലൂ കിട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലൂ ഓൾറെഡി കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് മണം പുറത്തു വരുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ ത്ലിപ്സിസ് ഓർ അഫ്ലിക്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് അഫ്ലിക്ഷൻ ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ദ ഫ്രീഗ്രൻസ് അപ്പോൾ പീഡനങ്ങളാണ് സൗരഭ്യവാസനയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആ ജോഗ്രാഫിക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്മരണയുടെ ആ ദൂതന് എഴുതുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ജോഗ്രാഫിക്കൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ലോക്കൽ ചേർച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ കൂടെ കണ്ടാലേ ആ ലെൻസിലൂടെ കണ്ടാലേ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ദ ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് സ്മേണ വാസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മേർ കുന്തിരിക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്മുർണ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സ്മേണ ദ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് ചേർച്ച് അപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും നീ ധനവാന് താനും തങ്ങൾ യഹൂദർ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും യഹൂദരല്ല സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരായവരുടെ ദൂഷണവും അറിയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കാരണം അധികം വാക്യങ്ങളില്ല എല്ലാ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ എല്ലാ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ നോ യുവർ അഫ്ലിക്ഷൻസ് കണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് പോവർട്ടി നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം കാരണം ഇതിനകത്തുനിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ലെസൺ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ ഐ നോ യുവർ അഫ്ലിക്ഷൻ ഐ നോ യുവർ പോവർട്ടി യെറ്റ് യു ആർ റിച്ച് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ധനവാനാകുന്നു ഐ നോ അബൌട്ട് ദ സ്ലാൻഡർ എന്താണ് ദൂഷണം ആരാണ് ദൂഷണം പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരായിരി യഹൂദർ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും യഹൂദരല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അഫ്ലിക്ഷൻസ് പോവർട്ടി സ്ലാൻഡർ ജ്യൂസ് ഹു ആർ നോട്ട് ബട്ട് ആർ എ സിനഗോഗ് ഓഫ് സേറ്റൻ ഓക്കെ സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും ഈ പേർസിക്യൂഷൻ ഈ ക്രഷിങ് ഈ ത്ലിപ്സിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ത്ലിപ്സിസ് എങ്ങനെയാണ് സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്ന സഭയിൽ ഉണ്ടായത് ഒന്നാമത്തെ അഫ്ലിക്ഷൻ കൈസറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പീഡനം രാജാവിന്റെ ഭയ കയ്യിൽ നിന്ന് സീസർ കൈസറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വലിയ കഷ്ടങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഈ കോയിൻ കാണാം ഈ ജൂലിയ സീസർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ എംപയറിനെ സ്ഥാപിച്ചത് ജൂലിയ സീസർ ആണ് എന്നാൽ ജൂലിയ സീസർ വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഡിവൈൻ ദൈവീകമായ ഒരു ഇൻ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരാളാണ് സീസർ എന്നാൽ പിന്നെ വന്ന രാജാക്കന്മാർ അതായത് നീറോ മുതലുള്ള രാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കൈസറുകൾ സീസേഴ്സ് വിശ്വസിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അവരൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ അതിനെ എടുത്തു മുമ്പോട്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചത് അവർ ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് അവരല്ല അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം അവർ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു അവർ ദൈവമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ആരാധന ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോ
റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാവരും അടുത്തുള്ള ഒരു ലോക്കൽ ടെമ്പിളിലേക്ക് വരണം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം ഒരു ലോക്കൽ ടെമ്പിളിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടുത്തെ പുരോഹിതൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൈസർ ദൈവമാകുന്നു സീസർ ഇസ് ലോഡ് കൈസർ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവരത് പറയത്തില്ല അവരെന്ത് പറയും അവർ നേരെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയും യേശു കർത്താവ് ദൈവം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട പാട്ട് വാഴ്ത്തിൻ വാഴ്ത്തിൻ ആരെയാ വാഴ്ത്തേണ്ടി ഇത് വാഴ്ത്തുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും യോഗ്യൻ ഒരുവൻ മാത്രം അത് നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് അവൻ ഒഴികെ വേറൊരുവൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യത്തോടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ കൈസർ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അവർ പറയും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് അവൻ മാത്രം ദൈവം അപ്പോൾ ഉടനെ എടുത്ത് അവരെ സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് എഴുതും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഹെവി സ്ട്രെസ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായ പീഡനം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പീഡനം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ദ ലോക്കൽസ് രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലോക്കൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പീഡനം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അവിടുത്തെ രാജാവും ഭരണവും അവരുടെ എതിര് അതുകൂടാതെ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജനവും അവരുടെ എതിര് റോമാക്കാർ അവരെ വെറുത്തത് കൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വെറുത്തു വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ഒരു ദോഷവും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് വെറുക്കുന്നു കൈസർ അവരെ വെറുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളും അവരെ വെറുക്കുന്നു യേശു കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അറിവിൻ നിങ്ങൾ ലോകക്കാർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് വളരെ ലോജിക്കലായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം നിങ്ങൾ ലോകക്കാരല്ല ലോകം എന്നെ പകച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയും പകയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി വേറെ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് യേശു കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ലോക്കൽ രാജാവിന് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ദാ വരുന്നു ലോക്കൽസ് സാധാരണ ജനവും ദൈവ മക്കളെ വെറുക്കുന്നു പരദൂഷണം പറയുന്നു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തോണം പ്രിയ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല യേശു സമാധാനത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ല വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് അവൻ കൊണ്ടുവരാൻ വന്നത് അവനൊരു വാളിനെ കൊണ്ടുവരാൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡിവിഷൻ അതൊരിക്കലും മറക്കരുത് അത് കാരണം ഒരു പീഡനം ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല നാം അവരെ പോലെ സംസാരിക്കാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കാറ്റഗറി ആകും നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തും നമ്മെ പരിഹസിക്കും ഒരു കാരണവും കൂടാതെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അവർ പകച്ചു അതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മെയും പകയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഗിവണാണ് അതൊരു ഗിവണാണ് ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് ദൈവ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള മാനത്തെ നാം ആഗ്രഹിക്കരുത് ഞാൻ മുമ്പ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നാഥനെ മുൾമൂടി ചൂടിയ ലോകമേ നീ തരും പേരെനിക്ക് എന്തിനാ അപ്പോൾ എൻ്റെ നാഥനെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തരുന്ന പേരും പെരുമേ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എൻ്റെ നാഥനെ പകച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെയും പകയ്ക്കും അപ്പോൾ ഓർത്തോണം രാജാവ് അവരുടെ എതിരെ സാധാരണ ജനം ലോക്കൽസും അവരുടെ എതിരെ പിന്നെ അതിലൊക്കെ ഒക്കെ കഷ്ടമാണ് അടുത്തത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന യഹൂദന്മാര് പോലും അവരുടെ എതിര് ഏറ്റവും വലിയ എതിര് ആരായിരുന്നു ഈ കൈസറിനെക്കാട്ടിലും വലിയ പ്രശ്നം ഈ റിലിജിയസ് സിസ്റ്റമായിരുന്നു ദൈവജനം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് വേദന തിരുവ തിരുവഴുത്തുകൾ ഉള്ളവര് ദൈവജനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവര് ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാ ശബ്ദത്ത് നാളിലും ആരാധിക്കാൻ വരുന്നവർ ഏറ്റവും വലിയത് വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു കർത്താവ് ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു ആരാണ് അവനെ ക്രൂശിച്ചത് റോമാക്കാരല്ലായിരുന്നു യഹൂദന്മാർ അവർ ആയിരുന്നു അവനെ ക്രൂശിക്ക ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ എൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു എൻ്റെ മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഏതാ ദി എനിമി ഓഫ് മൈ എനിമി ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട് അതായിരുന്നു സംഭവിച്ചത് യഹൂദന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ആ അപ്പോൾ കൈസറിന് എന്തായാലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ പിന്നെ കൈസറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടിയേക്കാം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റിലിജിയസ്
ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് പറ്റ പറ്റ എന്താ അവർക്ക് വലിയ പറ്റ ഏറ്റവും വലിയ പറ്റ ഇതാണ് അവർ യേശു എന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടു മനുഷ്യനെ കണ്ടു യോസേഫ് തച്ചനായ യോസേഫിന്റെ മകൻ എന്ന യേശു എന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ടു പക്ഷെ ക്രിസ്തു എന്ന മസിഹായ അവർ കണ്ടില്ല അതാണ് സംഭവിച്ചത് അവർ യേശു എന്ന മനുഷ്യനെയും തച്ചനായ യോസേഫിന്റെ മകനെയും കണ്ടു അവർ കാണാതെ പോയത് ക്രിസ്തു എന്ന മസിഹായ അപ്പോൾ യഹൂദൻ ആരാ പരിച്ഛേദന ശരീരത്തിൽ പരിച്ഛേദന കഴിച്ചവനാണ് യഹൂദൻ അല്ല ബൈബിൾ പ്രകാരം പറയുന്നു അകമേ യഹൂദനായവൻ അത്ര യഹൂദൻ അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദന അത്ര പരിച്ഛേദന അവന് മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദനായ അവകാശ യഹൂദൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവര് തന്നെ ആ സമയത്ത് യഹൂദൻ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഈ കാലത്തും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്തവരായ അനേകരുണ്ട് കാരണം പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ പരിച്ഛേദന ആത്മാവിലൂടെയുള്ള പരിച്ഛേദന അവർ കടന്നു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് വലിയ റിസ്ക്കാണ് ഇത് വലിയ റിസ്ക്കാണ് എന്താണ് റിസ്ക് ദൈവമക്കൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവമക്കൾ ആകാതെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അപ്പോൾ ഇനിയും വരുന്ന നാളുകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പുറമേയുള്ള പേഴ്സിക്യൂഷൻ വരും എന്താണ് പേഴ്സിക്യൂഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള പേഴ്സിക്യൂഷൻ നാം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോക്കലായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പേഴ്സിക്യൂഷൻ വരും അതിനകത്ത് ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് പക്ഷെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എവിടാന്നറിയാമോ ഇതൊന്നും ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്റേണൽ പേഴ്സിക്യൂഷൻ അതായത് ദൈവമക്കൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന റിലിജിയസ് സിസ്റ്റം തന്നെ ദൈവമക്കളെ പീഡിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് സ്മൃണയിലെ സഭ ആ കാലത്ത് അവരതിലൂടെ കടന്നുപോയി ഏത് വശത്തിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ എങ്ങോട്ട് തിരിയണോ എന്നറിയത്തില്ല രാജാവ് അവർക്ക് പ്രതികൂലം ലോക്കൽസ് അവർക്ക് പ്രതികൂലം അതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ദൈവമക്കളായ യഹൂദന്മാർ തന്നെ അവർക്ക് പ്രതികൂലം ഒന്നൊക്കോ അതുകൊണ്ട് അവർ ഫ്ലിപ്സിലൂടെ ക്ലിപ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അഫ്ലിക്റ്റഡ് എല്ലാ വഴിയിലൂടെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും അവർ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് മാത്രം പോരാഞ്ഞിട്ട് ദാ വരുന്നു വേറൊരു കാര്യം പോവേർട്ടി ദാരിദ്ര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഒറ്റ നെഗറ്റീവ് പറയാഞ്ഞ സഭയെക്കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ദരിദ്രരാന്ന് ഇന്നത്തെ സഭകളോട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിച്ചു ഒരു ദൂരക്കളെ ഈ വാക്യം തന്നെ വെട്ടിക്കളെ ഇല്ലയോ ഇനിയിപ്പോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു തിയോളജി ഓഫ് സഫറിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സഭകളോട് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തേന് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇവിടാണ് ഏ ഏറ്റവും വലിയ ഹെറസി ഈ കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടണം തിയോളജി ഓഫ് സഫറിംഗ് ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതയും ഓക്കെ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യവും അറിയുന്നു നീ ദാരിദ്ര്യനാണെങ്കിലും നീ ധനവാനാണ് അത് കർത്താവ് എന്ത് ഏത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് പൊസഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഐ എം ഗോയിൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്പെൽ ഓക്കെ ഇനിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഈ ഒരു കുറ്റം പോലും പറയാൻ ഒക്കാത്ത ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യത്തിൽ അവരോട് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ദരിദ്രനാണെന്നും നിങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എല്ലാം സമൃദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു സുവിശേഷം വന്ന് എല്ലാ മേഖലകളിലും കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് സാറ്റിലാണ് ചിലത് ബ്ലേറ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ഈ ഈ ഈ ഏറ്റവും നല്ല കളവുകളെ സത്യത്തോട് കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് മുമ്പോട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സമൃദ്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്പെൽ അത് ഗോസ്പെൽ അല്ല അത് വേറൊരു സുവിശേഷമാണ് പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പക്ഷെങ്കിൽ അതിനൊരു പേര് അവർ വിളിക്കുന്നത് പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്പെൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ദ ബെസ്റ്റ് ലൈസ് ആർ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ദ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ ദിവ്യത്വം അവർ ത്യജ
അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ദ്രവ്യഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു കേട്ടോ ഒരേ ഭാഗത്താണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരും അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ ദ്രവ്യഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സമയം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോസ്തോലിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കണം ഇത് ഞാൻ സമയമെടുത്ത് തന്നെ വായിക്കും ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വളരെ സമയമെടുത്ത് തന്നെ ഞാനിത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൂഷണവും ദുശംശയവും ദുർബുദ്ധികളും സത്യത്യാഗികളുമായ മനുഷ്യരുടെ വ്യർത്ഥവാദം എന്നിവ ഉളവാകുന്നു അവർ ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് അലംഭാവത്തോടു കൂടിയ ദൈവഭക്തി വലുതായ ആദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗോഡ്ലിനെസ് വിത്ത് കണ്ടെൻമെന്റ് ഇസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ ആ കണ്ടെൻമെന്റ് ഈ അലംഭാവത്തോടെ ഒന്ന് തൃപ്തിപ്പെടാമോ ഏ അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആദായം ഇരിക്കുന്നത് ഇഹലോകത്തിലെ നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇഹലോകത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ഉണ്ണുവാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എന്ന് നാം വിചാരിക്കുക ധനി ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീർന്നു എന്ന് ചെയ്യുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും മൂലം അല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് വാണിങ് ഇത് ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടകന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീരനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്വന്തം ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഈ സുവിശേഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഞാനിത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇസ് പ്രോസ്പെറിറ്റി എ സൈൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ബ്ലെസ്സിങ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു അളവുകോലാണോ നമ്മുടെ സമൃദ്ധി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു ഇന്ന് വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനോടാണ് അതുമാത്രമല്ല സ്മിർണയിലെ സഭ നൂറി നൂറ് മാർക്ക് കൊടുത്ത സ്മിർണയിലെ സഭയോട് വന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കണ്ടേ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൈൻ ഓഫ് പ്രോസ്പെ ഓഫ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ബ്ലെസ്സിങ് നൂറി നൂറ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറയുക നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ അറിയുന്നു നിന്റെ പീഡനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഡേഞ്ചർ ഇൻ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഇൻ ദ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം ചിലരെ അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കും സാമ്പത്തികമായി അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കും സംശയമുണ്ട് ദാനിയലിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി ദൈവം പക്ഷെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പോലെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് തെറ്റായ സുവിശേഷം അതല്ല സുവിശേഷം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് നാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡേഞ്ചറിനോട് കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേക അൺറീച്ച്ഡ് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും സുവിശേഷം എത്തിച്ചേരാത്ത അനേക ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയാൻ രാജ്യങ്ങളല്ല ഭാഷകളല്ല പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മിഷൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ചില വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബീൽ മീണ ട്രൈബ് അവിടെ സുവിശേഷം ഒരിക്കലും എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അവിടെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ആരും ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും യേശു എന്ന നാമമോ ആ സുവിശേഷമോ എത്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇനിയും കിടക്കുന്നു സുവിശേഷം അറിയാൻ ഈ പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ഒരു എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന ഒട്ടുമുക്കാലും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സും സുവിശേഷം എത്തിച്ചേരാത്ത ഭാഗങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എവിടാ പാവപ്പെട്ടവരും യാതൊരു ജീവിത സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഒട്ടുമുക്കാലും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്പിന്റെ ഡേഞ്ചർ എന്താ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരോ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളവരോ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റോ ഒരിക്കലും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാൽ എന്റെ ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടത്തില്ല സുവിശേഷമായി അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡേഞ്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്
അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം വി ഷുഡ് നോട്ട് അലവ് ദിസ് ടീച്ചിങ് ടു റോബ് ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്ലോറി സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിലല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഒരുപാട് ഇതിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ ഇസ് എൻ ഓവർ റിയലൈസ്ഡ് എസ്കറ്റോളജി എസ്കറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനി വരാനുള്ള കാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഇനിയും വരാനുള്ള കാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ മഹത്വം എടുത്ത് ഇന്നത്തെ കാലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓവർ റിയലൈസ്ഡ് എസ്കറ്റോളജി ഇനി യുഗായുഗമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ മഹത്വം ആ മഹത്വത്തെ എടുത്ത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത ഇസ് ദ റോങ് ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ ഒന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാ ദർ ഈസ് എ ഡേഞ്ചർ ഇൻ ദ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്പൽ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും എന്ന് ഞാൻ അതിനെ ഗോസ്പൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ടേം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൾട്ടിയിലൂടെ ജോലി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലയോ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതണമേ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ജോലി നന്നായി പോകണമെന്നും ബിസിനസ് നന്നായി പോകണമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചോണം അസുഖം വരുമ്പോൾ ദീനമാകുമ്പോൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോണം എന്നാൽ എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവരുടെ സമൃദ്ധിയും അവരുടെ രോഗശാന്തിയും അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം സ്മൃണയിലെ സഭ നമ്മോട് വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവമക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു 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 ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ദി എഫ്ലിക്റ്റഡ് ചേർച്ച് സ്മേണ ചേർച്ച് ഓഫ് സ്മേണ നിലകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതിന് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഏത് കാലഘട്ടമാ എ ഡി ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് സ്മുർണയിലെ സഭ അതെന്താണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എഫ് എസ്ഒസിലെ സഭ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എ ഡി ഹൺഡ്രഡിന് മുമ്പോട്ടുള്ള പുറകിലോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് എഫ് എസ്ഒസിലെ സഭ എന്നാൽ സ്മൃർണയിലെ സഭ എ ഡി ഹൺഡ്രഡ് ടു എ ഡി ത്രീ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം വ്യക്തമായി പറയുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാജ് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും അവിടാണ് അതിൻ്റെ കീ പത്ത് ദിവസം ദേ വിൽ ബി ടെൻ വെയ്വ്സ് ഓഫ് പെർസിക്യൂഷൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പത്ത് എംപ്രേഴ്സ് വന്ന് ദേർ വർ ടെൻ വേവ്സ് ഓഫ് പെർസിക്യൂഷൻ അത് എവിടെ തുടങ്ങിയതാ നീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡൊമീഷ്യൻ വരെ എ ഡി പതി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കരമായ പീഡനത്തിലൂടെ സഭ പോയത് കൊണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം വിശ്വാസികൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായി അമ്പത് ലക്ഷം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഫൈവ് മില്യൺ പീപ്പിൾ വർ കിൽ ഫോർ ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി അവർ കടന്നുപോയ തീവ്രമായ പീഡനങ്ങളുടെ ആ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അമ്പത് ലക്ഷം പേർ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി രക്ത രക്തസാക്ഷികളായി മരണപര്യന്തം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഇതിനോട് ചേർത്തൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താണ് പ്രവചനം പ്രവചനം നിങ്ങൾ കേട്ടോ യോഹനാൻ പ്രവചനം പറയുക എന്താ പ്രവചനം സഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് പിശാജ് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ തടവിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രവചനം കേട്ടെ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രവചനം കേട്ടത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തടവിൽ പോകാൻ പോകുക ഏഹ് നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദരിദ്രരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കഷ്ടകാലമാണ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പോട്ടെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാരും വന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ജോലി പോയതിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല ഇല്ലയോ ഇപ്പം എൻ്റെ ജോലി തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇനിയിപ്പം എത്ര നാളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പോട്ടെ സഭകളെല്ലാം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി സ്ഥലം പോരാതെ വണ്ണം ഇരിക്കുമെന്ന് കേട്ടു എന്തി രണ്ടു പേർക്ക് കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കഷ്ടകാലമാണ്
പിടിച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ ഈ അഫ്ലിക്റ്റഡ് ചേർച്ചിനോട് പറയുന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാം ശരിയാകും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂതിൽ നൂറി നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തോണം റിമെമ്പർ ദറ്റ് ദിസ് വാസ് ദ മെസ്സേജ് ടു ദ ചർച്ച് ആറ്റ് സ്മരണ ഇത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളും ആകുന്നു അപ്പം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ പറയും അയ്യോ നമ്മുടെ അപ്പം വലിയ ധനവാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നോണം ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളും അയ്യോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികൾ എങ്ങനെ ബെൻസനാണ് നടക്കേണ്ടത് അല്ലെ ബെൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോണം നാം അവനോട് കൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് അവനോട് കൂടെ ആ അത് വായിക്കത്തില്ല ബാക്കിയെല്ലാം വായിക്കും അത് മാത്രം വായിക്കത്തില്ല അവനോട് കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്ര അപ്പം നമുക്കെല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ മറ് സൈഡ് തിരിച്ചെടുക്കരുത് ദൈവം ബിസിനസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ലെന്നോ നല്ല വീടോ കാറോ ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിനകത്തെ വിഷയം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ ഗോസ്ബൽ ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന അതല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കുറച്ച് നാൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ അപ്പം അവിടെ എല്ലാ രണ്ടാഴ്ചയും ഞാൻ ദുബായ് യാത്ര ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഓയിലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പ്രോജക്ട്സാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓയിൽ അപ്പം അവിടുത്തെ എൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഖലതും ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഹബീബി ഹബീബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് അവർ ഹബീബി അള്ള ഇസ് ഗ്രേറ്റ് അള്ള ഇസ് വെരി ഗ്രേറ്റ് എന്താ അള്ള ഭയങ്കര വലുതാ അപ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അള്ള ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് ഗിവൺ ഓൾ ഓസ് ഓൾ ദി ഓയിൽ ഹി ഇസ് ഗിവൺ എസ് ഓൾ ദി ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഈ ഈ ഓയിലെല്ലാം തന്ന അള്ളയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ അടുക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം ഭയങ്കരവാ എന്താ നമുക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമുക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പം ഈ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി അപ്പം അവരുടെ അള്ളാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തെക്കാട്ടും വലുത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അളക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിയോളജി എവിടം വരെ പോയി അതപ്പതിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനവാന്മാർ വിശ്വാസികളായിരിക്കണമല്ലോ അതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ധനികരായ വിശ്വാസികളില്ലയോ ഉണ്ട് ബിസിനസ്സുകൾ നടത്തണ്ടേ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നടത്തണം എത്രയൊക്കെ കാശ് ഉണ്ടാക്കും അത്രമാത്രം കാശ് ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ മഹത്വത്തിനായിട്ട് അത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഞാൻ അതിന് ഫുള്ളി ഫോർ ആണ് ക്രിസ്റ്റ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഫോർ ആണ് നല്ല വണ്ടി ദൈവം തരുവാണ് വാങ്ങിക്കണം ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും സുവിശേഷം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഈ ഒരു വലിയ ഹെറസിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സഭകൾ പുറത്തു വരണം വി ഹാവ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം എടുത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തണം പിന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ വലിയ പീഡനകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പോളി കാർപ്പ് എന്ന ദൈവ മനുഷ്യനെ സ്മിർണയുടെ ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പോളി കാർപ്പിനെ അറിയാം ചെറുപ്പം മുതൽ നാം കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പോളി കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി നയൻ എ ഡി ടു നൂറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എ ഡി ജീവിച്ചു വെച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന ഒരു ഭക്തനായ യോഹന്നാൻ്റെ അവസാനത്തെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസൈബിൾ ശിഷ്യനാണ് പോളി കാർപ്പ് പോളി കാർപ്പ് മരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി തേർഡ് നൂറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ ഡി ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ ഡിയിലാണ് പോളി കാർപ്പ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹം സ്മിർണയിലെ ബിഷപ്പായി ജീവിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഇതേ കാര്യം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വലിയ ഇവൻ്റാണ് ഈ ഇവൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ വലിയ ഇവൻറ്റ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ ഡിയിൽ റോമ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ദേവനുണ്ട് അങ്ങനെ ആ റോം വന്നത് കേട്ടോ അപ്പം റോമ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വലിയ ടെമ്പിളിൽ ക്
എന്നിട്ട് അവരെ ആടുകളെ പോലെ അതുവഴി നടത്തും അതുവഴി നടത്തും അപ്പോൾ അവരെ കളിയാക്കും സാധാ ജനം അവരെ പരിഹസിക്കും അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ചിലരെ എടുത്ത് തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിലോട്ട് ഇടും അപ്പോൾ ഈ ആടിൻ്റെ തോല് ചുരുങ്ങും അവരുടെ ദേഹത്തോട്ട് ഇതങ്ങ് ചുരുങ്ങി പറ്റി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇവർ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായി ഇങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബലിയായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് പോളിക്കാർപ്പ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് നാളെ ഇവർ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരും അപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടത് അവർ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോളിക്കാർപ്പിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു സാറേ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം രക്ഷപ്പെട്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പോളിക്കാർപ്പ് പറഞ്ഞു ഒക്കത്തില്ല ഇതെൻ്റെ സമയമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒളിച്ചു കൂടാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒളിച്ചു കൂടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഈ സമയമാണ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒളിച്ചോടത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു സെയിം കാര്യം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം അപ്പോൾ പോളിക്കാർപ്പ് ഒരു ബിഷപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്ന് തള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വിട്ടയക്കാം ഇപ്പോൾ വിട്ടയക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് വലത്തെ വശത്ത് നാം കാണുന്നത് എയ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഹാവ് ഐ സെർവ്ഡ് ഹെം ആൻഡ് ഹി ഹസ് നെവർ ഡിഡ് മീ എനി ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് ഹി നെവർ ഡിഡ് മീ എനി ഇഞ്ചുറി ഹൗ ദെൻ ക്യാൻ ഐ ബ്ലാസ് ഫീം മൈ കിങ് ആൻഡ് മൈ സേവ്യർ എൺപത്തി ആറ് വർഷം ഞാൻ അവനെ സേവിച്ചു നന്മയല്ലാതെ അവൻ എനിക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ രാജാവും രക്ഷകനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ തള്ളിപ്പറയും അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു റോമൻ പടയാളി ഒരു പോളൽ പോളലോട്ട് പിടിച്ച് കെട്ടി കെട്ടിയിട്ട് കുന്തം കൊണ്ട് കാരണം ആദ്യം അവർ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നടന്നില്ല പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കുന്തം വിട്ട് കുത്താൻ പോവുക കുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ റോമൻ പടയാളി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറെ പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചനെ കണ്ടിട്ട് വിഷമത്തോട് പറഞ്ഞതാ ഒന്ന് തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്നാന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹം ഇത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു യു ത്രെറ്റൻ മീ വിത്ത് ഫയർ ദാറ്റ് വിൽ ഡൈ ഡൗൺ ബട്ട് ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് ദ ഇറ്റേണൽ ഫയർ ദാറ്റ് അവെയ്റ്റ്സ് ദ വിക്കറ്റ് കെടുന്ന തീ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലേ എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ ഒരിക്കലും കെടാത്ത ഒരു തീ വരുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യാശ അപ്പം ഇതാണ് പോളിക്കാർപ്പാണ് സ്മിർണയിലെ സഭയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് സ്മിർണയിലെ സഭയിലെ ഭക്തന്മാരിലെ വിശ്വാസികളുടെ ക്വാളിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ പോളിക്കാർപ്പിനെ നോക്കിയാൽ മതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗോഡ്ലിനെസ്സിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നൂറി നൂറ് മാർക്ക് കൊടുക്കത്തില്ലയോ അതുകൊണ്ടാണ് സ്മിർണയിലെ സഭ ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സിൽ പാസ്സായത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിനകത്ത് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചിലരെ തടവിലിടും ചിലരെ കൊല്ലും നിങ്ങൾ ദരിദ്രരാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഭ അതിനുവേണ്ടി റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവരവരെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയല്ല അവരതിനുവേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഈ തിയോളജി ഓഫ് സഫറിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ ദെൻ വൈ ഡസ് ഗോഡ് അഫർ ഗോഡ് അലാവ് സഫറിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഫറിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് സഫറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒന്നാമത് ദ ചാസ്റ്റൈസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ തൻ്റെ മക്കളുടെ ബാലശിക്ഷയാണ് സഫറിങ് തെറ്റായത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സാൽവേഷൻ സീരീസിൽ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തെറ്റായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശിക്ഷാവിധി അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കോണ്ടമിനേഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ചാസ്റ്റൈസ്മെൻറ്റ് ശിക്ഷാവിധി അല്ല ബാലശിക്ഷ അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയത് എനിക്ക് നന്നായി എനിക്ക് നന്നായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ രണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇറ്റേണിറ്റി നിത്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് ഫോർ ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു റോളക്സ് വാച്ചിന് വേണ്ടി ഒരു നെട്ടോട്ടം ഓടത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകത്തില്ല എന്ന്
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പേര് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേര് കഴിഞ്ഞ് നാണയം കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നാണയം കയ്യിലില്ല ആളുകളൊട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാം കയ്യിലിരുന്ന് ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്ത് ഒരു തൻ്റെ തലയിലോട്ട് വലിച്ചൊരേർ ഈ ഇഷ്ടിക തല വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാരാണ് എറിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലോട്ടും നോക്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാറേ പ്ലീസ് ഈ ഏണി ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാമെങ്കിൽ ഞാനങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം ഈ നാണയം മാത്രം താഴോട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ നാണയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇഷ്ടിക തലയിലോട്ട് വീഴുമ്പോഴേ മേളിലോട്ട് നോക്കത്തുള്ളൂ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തുമാത്രം ആത്മീക താല്പര്യം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ദൈവം എല്ലാം ഈ പ്രതിസന്ധികളെ പോലും അവൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും മൂന്ന് ടു എൻജോയ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഈ കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ വേറെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അനുഭവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഉദാഹരണമാരാ ഷദ്രക് മീഷക് അഭേദനകു അവരെ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയവർ പോലും കരിഞ്ഞുപോയി അത്ര ഭയങ്കരമായ ചൂട് എന്നാൽ രാജാവ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച തന്നെ മൂന്ന് പേരെ എറിഞ്ഞു കണ്ടത് നാല് പേരെയാണ് നാലാമനോ അവൻ ദൈവപുത്രന് സദൃശൻ പ്രീ ഇൻകാർണേറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അവരെ ദൈവം അവരുടെ ഉടുപ്പ് പോലും കരിഞ്ഞില്ല അവരുടെ എന്നാ തീയുടെ മണം പോലും അവരുടെ ഉടുപ്പുകളിലെ ഇല്ലായിരുന്നു ശരിയാണ് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ എന്താ അവർ നടന്ന് പുറത്തിറങ്ങാഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അവർ നടന്ന് പുറത്തിറങ്ങാഞ്ഞത് അത് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നാലാമനായവനെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി തീക്കകത്ത് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിക്കുന്നതാ തീയുടെ പുറത്ത് ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ആ ആ സഫറിങ്ങിൻ്റെ തിയോളജി പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും പറയാൻ ഇഷ്ടം ഇപ്പം എനിക്ക് സഫറിങ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സഫറിങ് വേണം എനിക്ക് സഫറിങ് വേണ്ട എനിക്ക് രോഗം വേണ്ട എനിക്ക് ദുഃഖം ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട ഞാനത് യോ പ്ലീസ് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരണേന്ന് ഈ ഇതെല്ലാം കഷ്ടപ്പാട് തരണേന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി നടക്കുക അല്ല അല്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഉപയോഗിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്ര അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദാനിയലിനോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചേ സിംഹക്കുടിയിലാണ് ദാനിയൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സിംഹക്കുഴിക്കകത്ത് അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്നത് ദാനിയലല്ല ആരാ ഉറങ്ങാതിരുന്നത് ഉറങ്ങാതിരുന്നത് പള്ളിമത്തെ കിടന്നവൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല സിംഹക്കുട്ടി കിടന്നവൻ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ കാരണം ദാനിയലിനറിയാം പള്ളിമത്തയിൽ ദൈവത്തോ ദൈവമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് സിംഹക്കുഴിയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ കിടക്കുന്നത് അതോട് സി ദാറ്റ് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സഫറിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയത് എനിക്ക് നന്നായി നാലാമത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്യൂറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിൻസ് വിശ്വാസികളുടെ പ്യൂറിഫിക്കേ അവരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഈ കഷ്ടതകൾ ആവശ്യമാണ് ദൈവമാണത് അത് അത് അനുവദിക്കുന്നത് ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഒരു കഷ്ടതയും ഒരു ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വരത്തില്ല അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പഴയ കാലത്ത് സ്വർണ്ണത്തെ അവരെങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തത് സ്വർണ്ണത്തെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ നേരം പണ്ട് കാലത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീ ആണ് ഭയങ്കരമായ ഫേർനസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ തീയിലൂടെ സ്വർണ്ണത്തെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഈ സ്വർണം ഉരുകും സ്വർണം ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അശുദ്ധികളെല്ലാം ഒലിച്ച് താഴേക്ക് പോകും സ്വർണം പ്യുവർ സ്വർണം മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് പഴയ കാലത്തെ ഗോൾഡ് സ്മിത്സിനോട് ചോദിക്കുക എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തീ ഒന്ന് നിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിർത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നിർത്താൻ ഒരു അടയാളമുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചൂടായി പഴുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സ്വർണത്തിലേക്ക് നോക്കും ഏതാ ഈ മോൾട്ടൻ സ്വർണം സ്വർണം ഇങ്ങനെ ഉരുകിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മോൾട്ടൻ സ്വർണത്തിലേക്ക് നോക്കും ഈ മോൾട്ടൻ സ്വർണത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇത് നല്ല പ്യോർ ഗോൾഡ് ആവും പ്യോർ ഗോൾഡ് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനെ ഈ സ്വർണത്തിൽ കാണാൻ
ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവന് രണ്ടാം മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല രണ്ടാമൻ മരണത്താൽ ദോഷം വരികയില്ല പോളിക്കാർപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ കെടുന്ന തീയിൽ ഞാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കെടാത്തൊരു തീയുണ്ട് അതിലാണ് നിങ്ങൾ പ്ര നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് റിവാർഡ് റിവാർഡ് ഇറ്റാണൽ റിവാർഡാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് പിടിച്ചു നിന്നാൽ എന്താണ് പ്രതിഫലം നിത്യതയിലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സഫറിങ്സ് ഹെൽപ്പ് മീ ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഇറ്റേണൽ റാദർ ദാൻ ദ ടെമ്പോറൽ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഏത് പ്രതിസന്ധിയായാലും തന്നെ ദൈവം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പ്രവചനം വല്ലതും നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ജീസസ് നെയിം വി ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതുണ്ട് ഏതാ വി ക്യാൻസിൽ അത് വേറൊരു ആളുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത് വി ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെയിം അപ്പോൾ ഈ സ്മൃണയിലെ സഭ ഈ സഭയോട് ഈ ദൂത് പറയുമ്പം വേറെ ആൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയണ്ടേ വി ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അങ്ങനല്ല അവരവരുടെ പ്രത്യാശ എവിടെ വെച്ചെന്നറിയാമോ ഇറ്റേണൽ നിത്യമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ദൈവം വിടുവിക്കത്തില്ലെന്നല്ല പത്രോസിനെ വിടുവിച്ചില്ലയോ പൗലോസിനെ വിടുവിച്ചു വിടുവിക്കും വിടുവിക്കത്തില്ലെന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ പ്രത്യാശ വിടുവിക്കുന്നതിലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശത്ര കമ്മീഷക്ക വചനകളും അവേദനകളും പറഞ്ഞത് അവൻ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കും വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശ ഇപ്പോഴത്തെ വിടുതലിലല്ല ഒരു ദിവസം ഒരു വിടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ആ വിടുതലിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ ഓക്കെ സോ ദി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇറ്റേണൽ നോട്ട് ഓൺ ദി ടെമ്പോറൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചോളട്ടെ അവർ പ്രസൻറ്റ് സഫറിങ്സ് ആർ നോട്ട് വർത്ത് കമ്പയറിങ് വിത്ത് ദ ഗ്ലോറി ദാറ്റ് വിൽ ബി റിവീൽഡ് ഇൻ അസ് റോമാലേഖനം പത്രോസ് പറയുന്ന എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പത്രോസ് പറയും പൗലോസ് പറയുന്നു വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു എന്താ പൗലോസ് അവർക്ക് കൊടുത്ത അവർക്ക് കൊടുത്ത ഹോപ്പ് എന്താ ദൈവം ഇപ്പോൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം മാറ്റി തരുമെന്നുള്ള ഹോപ്പ് അല്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഒരു കാലം ആ കാലത്ത് രോഗമില്ല ആ കാലത്ത് ദുഃഖമില്ല ആ കാലത്ത് പ്രയാസങ്ങളില്ല നെടുവേർപ്പില്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല ആ കാലത്തെ ആ പ്രത്യാശ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ കാലത്തെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല അപ്പോൾ പൗലോസ് തൻ്റെ തൻ്റെ ജനത്തോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാതെ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് അതാണ് ഞാൻ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്പലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേ ഹാവ് എ ഓവർ എന്താ പറയണ്ട ഈ ഓവർ എംഫസിസ് ഓൺ എസ്കറ്റോളജി ഈ എസ്കറ്റോളജി ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇനിയും വരുന്നൊരു കാലം ആ കാലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു ഈ കാലത്തെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് എണ്ണുക അതുകൊണ്ട് ആ ധൈര്യമായിട്ട് അവർ മരിക്കാൻ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് അവർ സുവിശേഷം കൊണ്ടുപോയത് കാരണം അവർക്കറിയാം അവരുടെ റിവാർഡ് നിത്യതയിലാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു നിക്ഷേപമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും അയ്യോ ഇനി കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എങ്ങനെ മരിക്കും അപ്പോൾ കോറിറ്റൻ ഭൂമിനോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഈ ഗ്രേസ് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കരുത്ത് കിട്ടിയത് മരിക്കാൻ മരണത്തെ പോലും മുഖാമുഖമായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ തള്ളി പറയാനത് അപ്പോൾ കോറിറ്റൻ ഭൂമി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാ ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് യു ഡൈങ് ഗ്രേസ് അൺടിൽ യു ആർ ഡൈ മരിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കുമ്പോഴേ തരത്തുള്ളൂ മരിക്കാറാകുമ്പോൾ തരും അതിനെ ഓർത്ത് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട ഇന്ന് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും യു വിൽ നെവർ നോ ദാറ്റ് ജീസസ് ഇസ് ഓൾ യു നീഡ് ആൻഡിൽ ജീസസ് ഇസ് ഓൾ യു ഹാവ് യേശു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരാതെ യേശു മാത്രം മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല അതാണ് കഷ്ടതയുടെ ഒരു ഒരു തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്മൃണയിലെ സഭ ഇതാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അലിസ്റ്റർ ബെ
കായ്ക്കും അതുകൊണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ക്രഷിങ് ആ ഫ്ലിപ്സിസിലാണ് ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സൗരഭ്യം ഉണ്ടാകണോ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ദ ഫ്ലിപ്സിസ് ആ ഒരു ക്രഷിങ്ങിലാണ് സൗരഭ്യവാസന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവെ ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ള വഴിയിൽ തന്നെ നീ എന്നെ നിർത്തണം ഹെൽപ്പ് മീ നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബ്രോഡ് വേ അല്ലേ വിശാലമേറിയ വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതാണ് എൻ്റെ ടെൻഡൻസി ആ ടെൻഡൻസിയിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ച് നാറു മീ ലോഡ് ഇടുക്കോ ഞെരുക്കോ ഉള്ള വഴിയിൽ തന്നെ നീ എന്നെ നിർത്തണമേ ഞാൻ ഈ കുന്തിരിക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എസ്തറിനെ റാജ്ഞ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാ ആറ് മാസത്തേക്ക് മേറിൻ്റെ എണ്ണയിൽ അതായത് കുന്തിരികത്തിൻ്റെ ഒരു എണ്ണയിൽ അവളെ കുളിപ്പിച്ചു കുളിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാരണം രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗരഭ്യവാസനയുള്ളവരായിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ദൈവജനം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം വെൻ യു ഗോ ത്രൂ ക്ലിപ്സിസ് നമുക്കൊരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ദൈവനാമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പരിഹാസമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ജോലി സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന പരിഹാസമായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുള്ളൂ എന്താണ് ഉദ്ദേശം അവൻ്റെ മുൻപ് രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ദിവസം നാം നിൽക്കുമ്പോൾ സൗരഭ്യവാസനയുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്മരണയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒറ്റ കളങ്കമില്ലാത്ത ഒരു നെഗറ്റീവ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു റിസൾട്ട് യേശു കർത്താവ് നമുക്കും തരും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് സ്മിർണ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ സ്മിർണയിലെ സഭയോടുള്ള ദൂതന് പറയാനുള്ള ഈ നാല് വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്